Bom dia, pessoal. Bom dia. É, bom, bem-vindos ao sexto encontro da SBAP, Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre como criar apresentações de alto impacto. Antes de começar, eu vou fazer algumas perguntinhas que eu acho que é importante para nortear o nosso trabalho aqui de hoje. A primeira delas é, você já tentou explicar uma ideia e as pessoas não entenderam? Você já fez uma apresentação que foi um fracasso? Que você acordou e falou assim, será que eu posso voltar o dia, sabe, acordar de novo e começar de novo a apresentação? E você já ficou inseguro ao apresentar uma aula, um projeto ou um trabalho? Acredito que essas três perguntas todas já passaram por alguma situação parecida. E o desafio é fazer boas apresentações. Esse é o motivo da gente estar aqui hoje, para a gente entender como que a gente pode criar apresentações de alto impacto e que cativem a atenção das pessoas. A SBAP, a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais, foi idealizada por mim em 2013. E na época a gente focou muito no Prezi, que é uma ferramenta que vocês vão conhecer. Aliás, é a ferramenta que eu estou usando, que é uma ferramenta diferente, faz um. Desde 2011 eu ministro cursos de apresentações com Prezi. E a gente criou a Sociedade Brasileira com esse intuito e hoje a gente está retomando uma ótima parceria aqui com a Inge. Mas daqui a pouco eu conto um pouco mais da parceria. Queria me apresentar um pouco mais. Eu sou origamista por paixão, educador por missão e palestrante por vocação. Então, eu tive, além de todas essa, essas expertises na área de apresentações, eu também trabalho com origami, com educação e faço palestras. E a gente tem uma ótima parceria aqui com a Enge, que a gente está começando hoje essa parceria, nesse primeiro encontro aqui na Enge, mas já é desde 2013 e 2011 eu venho ministrando cursos de apresentações. E a gente tem vários cursos que têm total conexão conosco, vídeo, digital, Web design, eu trabalho com web design, com marketing digital desde 1998. É uma curiosidade. Eu fiz até o site do Toquinho em 1999. E é, internet é uma apresentação também. E as pessoas às vezes não encaram o site como uma apresentação. E deveriam. Encaram às vezes como um livro, quando deveriam encarar como uma apresentação. O cliente entra no site e ele tem que ter uma conversão a partir daquela visita. E eles também têm um trabalho com universidades, principalmente na área de educação, tecnologia na educação. E agradecendo aqui a PFM Studio, Foto Filme Maker, o Diego está aqui fazendo a gravação desse encontro. Aliás, vai ser uma área muito forte a partir de vídeos da SBAP a partir de 2020. E vamos falar um pouquinho de Prezi. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma aula prática, fazer uma apresentação do zero em Prezi. Mas por que, que o Prezi é interessante? Eu gosto muito dessa frase do Einstein. Insanidade é fazer, as mesmas, fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Então, fazendo uma breve analogia, as pessoas usam muito PowerPoint sempre do mesmo jeito. Aí depois não entende por que, que o meu cliente não aprova o projeto né, de consultoria, por que, que minha palestra não teve um sucesso como a do Márcio Ocave, que fez em Prezi. E eu sou, é, posso falar que Antes do Prezi e depois do Prezi, minhas palestras ficaram melhores. Por quê? Porque o Prezi ele facilita fazer apresentações. Quer dizer que o PowerPoint é ruim? Não, muito pelo contrário. O PowerPoint é excelente, só que as pessoas têm, têm que... Até hoje elas não usam tudo, todo o poder que tem o PowerPoint. Mas o que é que o Prezi pode fazer? Tem templates prontos, que são muito fáceis da gente adaptar. Você pode personalizar o, a, o fundo da apresentação, que é a parte mais... Eu sempre brinco que quando você troca o fundo de uma apresentação Prezi, você praticamente já andou 50% do trabalho, porque aquela imagem já diz muita coisa. E você pode compartilhar, editar para comentário, para apresentação, então você pode ter até 10 pessoas ao mesmo tempo editando uma apresentação em Prezi. Sabe quando você tem aquela pressa de editar uma apresentação e você... Fala, ah, manda o PowerPoint, volta o PowerPoint, manda o PowerPoint. No Prezi não, você faz tudo ao mesmo tempo, com até 10 pessoas simultâneas. Você pode apresentar em vários formatos, de mobile a desktop, a, a tablets. E esse é o Prezi. Então a gente, Prezi, eu sou suspeito, porque eu faço cursos desde 2011. E eu acho que eu tenho algumas razões para as pessoas usarem Prezi, porque muitas empresas... Elas muitas vezes não adotam o Prezi porque falam, ah, não é homologado, 
o Prezi não é aceito, não é padrão, mas o Prezi ele faz com que a gente pense diferente. E para você ter mais criatividade, você precisa exercitar o pensamento divergente. E o que é o pensamento divergente? É você fazer alguma coisa fazendo outro caminho. E o Prezi faz os neurônios se conectarem de uma forma diferente. Então, mesmo que sua empresa não possa usar o Prezi, você pode usar o Prezi. E se você quer se destacar na sua empresa, você precisa usar ferramentas diferentes. E uma, eu lembrei de uma história agora, que uma pessoa de RH falou que tinham empatados quatro candidatos. Empatados, iguais. Algum de vocês já passou por isso? Já passaram? Talvez sim, né? Aí o que aconteceu? Ela lembrou do Prezi, que ela gosta muito, que ela estava fazendo o meu curso de Prezi. Ela perguntou, quem de vocês usou o Prezi? Só um respondeu e esse levou a vaga. E sabe qual foi o argumento dela? Ela falou, a pessoa demonstrou que iniciativa, criatividade, é, interesse em coisas novas e levou a vaga por conta disso. Aí eu sempre brinco, só por isso já vale a pena você aprender o Prezi. O que mais? Vídeo marketing. Vídeo marketing, achei até curioso, porque é, eu fui na feira do livro aqui em São Paulo e tem livro que olha para você, você olha para o livro e fala, me compre, né? E eu achei um livro de vídeo marketing de um especialista do Reino Unido, que é, ele é sócio de uma das maiores agências de vídeo marketing lá da, do Reino Unido. E, obviamente, comprei. E o que é curioso, né? O Diego até comentou, né? Curioso, e na feira do livro... Comprar um livro sobre vídeo marketing, mas é a transição né, que a gente está vivendo. Quem de nós não vê vídeo todo dia? Quem de vocês não viu um vídeo ou mais hoje? Quem de vocês já viram um vídeo no celular, né? Então, é preciso estar tá nesse contato. Inclusive, o que é bacana, eu, eu gosto de usar o Filmora, que é um aplicativo. Quem de vocês conhece o Filmora? Você faz o download, ele é para celular e para desktop também. Mas você edita o vídeo no celular. Então, o que é que é uma boa edição de vídeo hoje? É aquela edição super rebuscada ou às vezes você está em um evento para você editar rápido e publicar? Então, a qualidade do vídeo hoje não é necessariamente qualidade técnica, mas às vezes você saber o momento. Você poder editar e basta olhar o Instagram, que hoje é o crescimento do Instagram já diz tudo, né? Então, no Instagram você faz umas mini edições de vídeo e quem não souber fazer aquilo já está perdendo o mercado. E uma curiosidade é que eu frequentei um bom tempo o YouTube Space aqui em São Paulo, até que ele mudou para o Rio, né? Fiquei bem bravo, porque eu ia nas reuniões do YouTube Space, gozado que na época é, só pessoas acima de mil inscritos podiam ir, eu tinha 1.200. E aí eu cheguei lá no primeiro encontro, eu me senti o caçulinha, né? Porque eu perguntava para um, tinha 100 mil inscritos, perguntava para outro, tinha 400 mil. Aí teve uma que tinha 40, 4 milhões de inscritos. E era a filha dela que tinha 4 milhões de inscritos e ela vivia do canal da filha. Então o YouTube veio para ficar e as pessoas estão... No caso de empresas, eu diria que, ah, mas a minha empresa vai viver do YouTube? Não sei, até coloco um desafio. Mas o YouTube é uma ferramenta de trazer negócios antes de você ganhar dinheiro com o próprio YouTube. Então quem não está no YouTube... Aí o pessoal costuma falar assim, quem não está no Google não existe. Eu começo a dizer que poderia derivar e falar, quem não está no YouTube também quase não existe para algumas pessoas, porque tem gente que procura só no YouTube conteúdo, principalmente no celular. E agora, uma das novidades mais, é, que eu mais gostei foi o Prezi Vídeo. A Prezi lançou recentemente o Prezi Vídeo, a gente vai ver daqui a um pouquinho também, é, a gente vai ver uma aula ao vivo de Prezi Vídeo. É que você consegue colocar esses elementos na tela de um jeito muito, muito fácil. Então agora a Prezi vai começar a mexer em outra área, em outro segmento, que é a área de vídeos. Então o Prezi, ele não cresceu tanto a ponto de arranhar o mercado do PowerPoint, apesar de que quem adota a Prezi, eu sei que tem um grande diferencial dentro das empresas, mas agora entrou numa área interessante, porque vídeo geralmente é mais complicado você editar. E ele tornou muito fácil fazer um tipo de vídeo que as pessoas valorizam bastante. Então a gente falou de Prezi, falou de vídeo. E aqui do PowerPoint, eu, a gente tem aqui no grupo um especialista que é o Robledo. Infelizmente ele não pôde estar aqui agora. Mas eu vou passar um vídeo, não por acaso, que fala um pouquinho sobre a história e a importância de saber usar as ferramentas que a gente tem disponível.
Olá, antes de você me conhecer, queria apresentar minha família. Meus antepassados eram bons em apresentação. Mas aí nasceram meus pais, que quiseram com a melhor das intenções ajudar. É, mas foram responsáveis por uma tragédia na comunicação. Foi o nascimento dos bullet points e das animações sem nenhum sentido. Então eu nasci e vim com tudo. Todos passaram a me usar em situações decisivas. O problema é que ninguém foi preparado para cuidar bem de mim. E começaram a cometer os mesmos erros dos meus pais. Até que em 1996 nasceu uma empresa que mudou o jogo. Hoje, mais de 20 anos depois, com método e processos próprios, ela mostra para o mundo exatamente para que eu existo e como extrair o melhor de mim. E a forma como ela usa meus recursos é praticamente mágica. Com ela, sou mais produtivo, não tem mimimi, vou direto ao ponto. Ajudo muita gente a ser entendida, gerando grandes negócios. Meus slides têm mais vida. Com ela tudo fica mais ágil, no tempo que o cliente quer e com algo que outras empresas têm dificuldade de fazer comigo. Fico 100% editável. Assim, qualquer um pode mexer nos meus slides, quando precisar. Se você quer a agilidade com a qualidade que a sua apresentação merece, procure-os. Eu sou o PowerPoint e este é o meu parceiro favorito, Beyond Slides. Muito bacana. Então, o Robledo é um amigo aí de, alguma, de, um, de alguns anos e a partir não de 2020, a partir de 2019 que ainda estamos em 2019 a gente vai começar um trabalho de ter aqui na Engie esse trabalho de curso de PowerPoint, curso de Prezi, Prezi Vídeo a ideia é ter cursos regulares que a gente possa se assim, encontrar fazer junto porque assim, uma coisa é a gente ver e outra coisa é a gente fazer junto eu tenho vários vídeo, ó, vídeo aulas no Youtube eu tenho vários vídeos online cursos online, mas eu percebo que a dificuldade é, você só aprende quando você está fazendo a sua apresentação, é quando você aprende de verdade. Então a gente falou de Prezi, vídeo, powerpoint, e um tema que me atrai muito é o storytelling. Storytelling é a arte de contar histórias. Está muito falado hoje, não sei de vocês se vocês já conhecem, mas é, tem alguns termos que no mundo corporativo de comunicação e marketing acabam virando meio jargões. Então a gente até brinca, se você não fala de storytelling hoje na comunicação, no marketing, você está meio ultrapassado. Só que o que é que eu vejo? Eu vejo que é como se fosse, é, sem desmerecer os coachings profissionais, os coachings sérios, acaba tendo uma certa banalização. Então, teve do coaching, teve de palestra, teve de, e de storytelling. As pessoas falam, ah, estou contando história e já estou aplicando. Eu dou o braço a torcer porque eu nunca tinha feito curso de como contar histórias, eu fiz recentemente o curso do Alexandre Camilo, do, ele tem um site contadordehistórias.com.br e ele é outro parceiro que está aqui no coletivo, nesse grupo é, que a gente está unindo essas forças para trazer o storytelling para é, a Engie, também vai ter curso de storytelling. Porque eu vejo do storytelling, muita gente fala da jornada do herói, do Joseph Campbell, não sei quem sabe, mas a jornada do herói é, são os mitos dos heróis, como o Senhor dos Anéis, Guerra nas Estrelas, que sempre tem um padrão. O Frodo foi chamado para aventura, assim como o Luke. Depois ele tentou recusar, ele acabou indo para aventura. Teve os desafios, então toda a história tem um padrão. Então, muito se fala desse conceito, que é do livro é, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Mas eu acho que o Camilo traz uma coisa muito mais humana, muito mais prática para você usar para família, para profissionais e tudo mais. Eu vou contar uma história para vocês que eu escolhi, que é uma história é, sobre as criaturas do rio. Inclusive é a história que eu contei lá no final do meu módulo 1 de contação de histórias. A arte de, de contar e encantar com histórias. A história é a seguinte. Tinha um riacho, que para a gente era um riacho, só que para os Smurfs, ou as, umas criaturinhas no rio pequenininhas, era um rio complicado. E elas ficavam grudadas, agarradas nas pedras. Então, a vida delas é ficar agarrada nas pedras, porque os jovens, velhos, ricos, pobres, doentes, saudáveis, eles ficavam agarrados nas pedras porque aprenderam que tinham que segurar 
porque senão a correnteza do rio levaria elas embora e elas se quebrariam nas pedras. Aí o que aconteceu? Uma delas cansou, falou assim, não é possível que esse rio de águas tão limpas, tão cristalinas, ele seja ruim, né? Só que o pessoal falou, você está louco? Porque ele falou, vou me soltar, vou me soltar para ver para onde que eu vou. E aí você está louco, você vai se quebrar nas pedras, vai morrer e é isso que vai acontecer. E a gente aprendeu que tem que segurar nas pedras. Aí essa criatura um dia, seguindo a intuição, teve a coragem de se soltar. É o que aconteceu? Adivinha. Adivinha o que aconteceu? Começou a se quebrar nas pedras. Foi se batendo, foi se batendo, foi se batendo. Só que chegou o um momento que a correnteza levou ela para a superfície. E aí na superfície ela conseguiu ver os campos, conseguiu ver é, a luz do sol, o céu azul. Conseguiu ver que tinha muito mais do que ficar nas pedras se segurando. Só tinha um problema. Ele já tinha se afastado das criaturas que ele conhecia. E aí as outras criaturas que ficavam no rio abaixo... Elas falavam, nossa, é o Messias, é o Salvador. E ele tentava gritar para elas, para dizer, basta vocês se soltarem, que vocês também conseguem, é, conseguem fazer o que eu estou fazendo hoje. E essa criatura foi embora e ficava a lenda com essas criaturas que tinha passado o Messias, que seria o Salvador dessas criaturas. Essa história eu li num livro chamado Ilusões, do Richard Bach, que é um dos meus autores prediletos. E o que é que a gente pode trazer aqui nesse contexto de apresentações? As minhas primeiras apresentações eram muito ruins. O meu, meu primeiro vídeo no YouTube, um dia eu fiz isso, né? Eu fui lá ver, deixa eu ver meu primeiro vídeo no YouTube. Eu falei, gente, eu tive coragem de publicar isso na internet porque parecia que estava morrendo, né? parecia que estava com sono. Mas o que é que eu aprendi? E o que é que essa história traz? Que a gente precisa se soltar. Então, se a gente quer realmente é, fazer boas apresentações, tem que lembrar que o que é que está lá no final de uma boa apresentação? É o seu projeto, é o seu sonho, é a sua família, é aquele sonho que você quer conquistar, que se você não vender para o cliente, ou não vender para a empresa aquele projeto, você está deixando de conquistar algo. Então, essa história, esse jeito de contar histórias do Camilo, é, me encantou. Eu tinha visto alguns depoimentos, e agora eu sou um dos depoimentos, e ele fala, tem uma frase muito legal que ele fala, quem conta uma história, acende uma luz no mundo. Então, Camilo, eu tenho um trabalho muito legal, e hoje eu acredito nisso, em fazer parcerias que realmente tem uma conexão muito forte. Hoje eu não faço parcerias com quem não trabalha de coração, quem não é, quem não é apaixonado realmente pelo seu tempo. E esse foi o curso que eu fiz, inclusive aqui, 30 de novembro, 1 de dezembro, o módulo 1 do Computador de Histórias, que com certeza a gente vai ter aqui na Engie também. A gente vai ter curso de Storytelling. Então, pessoal, acho que por hoje a gente finaliza essa primeira etapa aqui do encontro. Gosto muito dessa frase da Nancy Duarte, ela é autora desse outro livro aqui que chama Slideology, só que também tem em português, essa é a boa notícia, Slideologia em português, para mim é um dos melhores livros de é, visuais, deixa eu abrir aqui que fica mais fácil. Além de ter um visual incrível, se alguém me perguntasse hoje qual livro eu compro, para aprender a fazer apresentações visuais bacanas. Eu diria que o Slideologia é muito legal. A Nancy Duarte ela tem uma das empresas mais, mais renomadas na área de apresentações. E ela também tem outro livro que chama Ressonância, que ensina como que você cria a estrutura de, um, de uma apresentação para que você mantenha a plateia sempre atenta. E por que, que eu escolhi essa frase? Porque ela fala que nas empresas... Que a gente começa no jardim de infância e todo mundo acha bonitinho tudo, tudo que você faz. Só que aí depois você vai crescendo na escola e vai dizer, não, para de desenhar e agora você começa a anotar e copiar o conteúdo. Chega na empresa e fala, ah, tem até um aplicativo que eu brinco que é assim, tem um aplicativo que você aperta um botão, uma tecla de atalho e sabe o que aparece na tela? Uma planilha. 
que é para mostrar que você está trabalhando. Quer dizer, se você estiver desenhando no PowerPoint, fazendo uma apresentação, vamos dizer que você não está trabalhando. E hoje, pedem o que para as pessoas? Que elas sejam criativas. Então, quer dizer, ela fala que o mundo corporativo é meio estranho. Primeiro te direciona para ser não criativo e depois te cobra para ser criativo. E aqui, com certeza, a ideia é que a gente ajude as pessoas a serem mais criativas. Então, pessoal, obrigado por essa etapa aqui da conversa. Gosto muito dessa frase feliz, aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E muito feliz de estar nessa parceria com a Engie, trazendo toda a minha experiência aqui, unindo a SBAP, que é a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. Foi um sonho lá de 2013, que digamos que eu sonhei um pouco errado de focar só numa plataforma, e que a ideia realmente é que a gente tenha um trabalho integral, completo, para qualquer pessoa que queira aprender a fazer apresentações de alto impacto. Ok? Então, por hora, por hora a gente termina essa etapa e a gente vai aprender um pouco mais. Obrigado!